kuhusu kama kutoa kafara ni vitu vya kawaida. Hata Musa aliambiwa aende akamtoe mtoto wake. Sisi kikwetu hata mimi hata sahi nikiona mambo yangu yamekwama yame yani mambo yangu tu hayaendi vile ambavyo wanafaa kwenda dili zangu zinaruka nini na nini. Sa, ewe, unajua kama vile tu mtu weza toka hapa akaenda zake kwa <laughs> kwa pasta fulani stantaja enda akachukue maji aje arushe rushe sio achukue kitawi ana imani yake mm. so hiyo sisi kama wamejikenda ambao tunaamini mila zetu na tamaduni zetu mm. na vile vitu ambavyo tuliacha mababu zetu eh bili na kumganga sawa hiyo time Well, mambo vipi? Mimi ni Michael Bana Machampali na hii ni Machampali Media na hapa tuko katika nyuma ya pazia na na ikiwa ni susu mila, nyuma ya pazia na susu mila. Mwamba ambaye amekuwa katika industry kwa zaidi ya miaka 25, yeye amefanya kazi ya muziki kwa mea, zaidi ya miaka 25. So katika nyuma ya pazia anatuelezea incidents, incidences na matukio na story nyingi sana ambazo huwa ziko nyuma ya pazia ambazo zimetokea katika maisha yake ya muziki. Last time tuliongelea kuhusu incidences ambazo tulifanya kazi tukulipwa au kulipwa mm. zile ambazo zilingizwa shule. Mm. Leo nataka tuonge kuhusu uchawi ama <laughs> tulia. <laughs> Bora cheka bro. Nataka tuongelea kuhusu uchawi ama uganga ama wako fupi ushirikini. <laughs> eh kwanza kabisa unaamini katika uchawi ama ushirikina? yategemea uchawi ni nini wewe unaamini uchawi ni nini ama uganga U- uchawi mm. ni kufanya kinyume na uganga mm. eh. okay uganga kufanya, ni... ki, kufanya kitu kinyume na ethics za hiyo hiyo uh, art sanaa ama craft ama ujuzi so kuna sanaa ya uganga. O, unaona kama Tanzania eh. mganga eh. daktari huyo to mganga Okay daktari wa pre yes. practitioner. Yes. Uh-huh. Umenelewa? Uh-huh. E, na kama vile kuna madaktari wazuri na kuna madaktari wabaya. Mm. So madaktari wazuri mm. ni waganga, mm-hmm. madaktari wabaya ni wachawi. Mm. Kama vile kuna polisi mm. ambaye ana ana bunduki, mm. anaua mtu ambaye hana hatia mm. na kuna mwingine anaua ambaye ni kora mwizi jambazi vitu kama hivyo mm. kuna polisi ambaye wala hongo kuna polisi ambaye hali hongo wote ni polisi mm. lakini mmoja yuko corrupt mwingine yuko sawa sawa mm. na so on and so forth okay so wewe kama wewe mm. una believe nazo vitu as is in exist na naamini kwamba kuna kuna watu ambao wana wana wanatumia taaluma zao eh, visivyofaa mm. yeah okay na Maybe wewe kama wewe mm-hmm. ushawahi kushiriki katika ushirikina. Ushirikina ni nini? Kwenda kama hivyo kwa tuseme kwa mganga ama mchawi. Eh ushirikina neno ushirikina. Mm. E, ni neno la Kiswahili. Uh-huh. Ushirikina mm. ni kumshirikisha Mungu na vitu vingine ama viumbe vingine. Viumbe. Viumbe vingine ama e, vitu vingine. Mm. Kwa mfano, mm. unaamini kwamba binadamu mm. ndo anaweza kukusaidia wewe mm. kushinda Mungu. Mm. Uo ni ushirikina, ni shiriki. Umemshirikisha Mungu na so ukimpatia mtu yoyote ama kitu chochote nafasi ya Mungu, mm. uo ni ushirikina. Mm. Sijui kama umeelewa kufikia hapo. Yeah. So sema yani ni kama kuenda kutafuta solution ambazo Mungu anafaa kuwa nafanya, yes. but tunataka m- m- binadamu azivifanye ama haviharakishi hivyo vitu yes. kupitia nchi ya fulani fulani. Yes. So wewe ushaifa ushaihusika na vitu kama hivyo? Eh mimi namuamini Mungu. Uh-huh. Na naamini Mungu ndo ametuweka hapa na naamini kwa kufanya kazi kwa bidii na kusubiri ama kuwa patient ama kuwa mvumilivu naamini na process. Mm. So sizi shorten process. Mm. Yeah. So kwa ufupi kabisa wewe haujaienda kwa mganga ama mchawi. Kuenda kwa mganga? Yeah nataka nikuulize kitu. Mm. E, juzi kuna video niliona mm. hawa jiu zawa mm. wayahudi mm. wale wao wanaitwaje? 
hao ambao wana practice Judaism wao. Mm. E, jamaa amesimama kuna kuku ule mweupe ameshikwa alafu anazungushwa zungushwa hivi wenyewe wakisoma vitabu vyao. Umeelewa? Mm. Lakini Mwafrika ukifanya vile unaambiwa ni uchawi. Mm. Mzungu akifanya vile ni kitu cha kawaida. Mm. Sio kama wanaelewa. So kuna njia na tamaduni ambazo tumekuwa nazo sisi kama Waafrika miaka maelfu ya miaka mm. kwa sababu hata huu daktari ambao ujua wewe mm. huwa wa madawa ya kisasa mm. sidhani kama uko hii Kenya hii zaidi ya miaka mia moja sio kama unanielewa okay. so ukiniuliza kama nishaenda kwa mganga mm. <laughs> kwa babu yako alienda kwa mganga mm-hmm. je alifanya makosa kwa sababu hiyo time alikuwa kuna madaktari acha na hiyo ya makosa sita, 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 sita kitu judge so nitaka uniambie wewe kwa mm-hmm. stress zako je wewe ushaienda ama ushawa itafuta solution za kimaisha mm-hmm. ama za kitu yote ama hata biashara mm-hmm. kwa njia hizo za ina, 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 inategemea unaamini vipi kwa mfano sisi e, kama wamejikenda e, kuna pengine mambo yako kama kila kitu chako kimeingia nux na vitu kama hivyo mm. unaambiwa itabidi uoge na vuo mm. vuo ni miti, miti ama majani ya miti fulani fulani yanachukuliwa kwenye maji yana changanyo changanyo nini nani lafu, unaoga mm. kama kuji cleanse mm. sio kama unaelewa mm. ni, ni kama tu vile kwamba unasikia kuna mtu ameenda sijui kwa 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 pasta sijui kuna mine, etuwa, nini miracle miracle miracle, miracle water ama kuna kuna mafuta na maji just the same okay so wewe ushawahi ni vitu vya kawaida boss si okay. ni mwafrika Okay, eh, mara yako ya kwanza yeah. ku participate kwa vitu kama hizo yeah. ilikuwa lini na ulikuwa ilikuwaaje mpaka ukaenda huko ama ukawa kwa introduce si, sisi kwa sisi, sisi kikwetu hata mimi hata sahi mm. nikiona mambo yangu yamekwama yame yani mambo yangu tu hayaendi vile ambavyo wanafaa kwenda dili zangu zinaruka nini na nini mm. Sa, e, unajua kuna kitu kinaitwa hasad hasad ni husuda husda husda eh, wa, eh, eh, kama tuseme ni kama envy Mm. Vile watu wanakuwa na mambo yako wanakuendea watu wanaongea ongea mm. yule jamaa hivi na hivi watu wengine wanakasirika wanasikia uchungu nini na nini mwingine mm. yatamani ingekuwa ni yeye vitu kama hivyo mm. ile negative energy mm. huwa pia ina madhara so ile negative energy inaondolewa vipi ama inaondoka vipi kwa sababu huwa inafika time inakuwa ina ina, ina zidi yani hiyo negative energy huwa saingine inakuwa kwa sababu watu we, watu wengi wakikuongea na, 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 na mabaya ama wakiwa wana roho zao zinasikia uchungu vile unapata tu hiyo hiyo negative energy kuaga kuna kitu inafanya ukubali ukataye yani inakuwa na impact kwako yes so wewe mara yako kwa so kisisi mm-hmm. vitu kama hivyo vikitokezea kuna miti tu ambao babu zetu walitufundisha kuna sijui mvumbani sijui mdude gani nini na nini ukichukua ukichanganya changanya ukienda ukioga mwenye ukiongea tu kwa sababu eh mimi naamini Mungu na hii dunia mm. umeelewa mm. na naamini kwamba hata kwenye vitabu vya dini imeandikwa kwamba kwenye miti ama kwenye mizizi mm. kuna dawa ya kila kitu mm. umeelewa mm. so kuna miti ambayo wajua ukichukua mti una ukioga nini na nini unajiklinse okay. kama vile tu mtu aweza toka hapa akaenda zake kwa <laughs> kwa pasta fulani stamtaja enda akachukue maji aje arushe rushe sio achukue kitawi na imani yake mm. so hiyo sisi kama wamejikenda ambao tunaamini mila zetu na tamaduni zetu mm. na vile vitu ambavyo tuliacha mababu zetu pia sisi tunaamini hao sifanyi mtu yote kitu chochote mm. mimi naenda nikiona mambo yangu tu hayaendi jamani ah, ah, ah. mimi bwana kama kuna watu wana husda wana nini na nini mimi niondoke mambo yangu yanaende vizuri mm. nifanye kazi zangu riziki yangu niipate ya halali nisidhulumu mtu yote wala mtu mtu yote asindhulumu So, na okay, so ukienda huko mm. hao wenye uongo mm. wanafanya hizo vitu ni akina nani? Azienda professionia huwa ni nini? Ni ma, ni madaktari wa kienyeji. Wana deal hiyo spiritually ama hata mm. wana, wana deal spiritually, uh-huh. wana deal pengine kama kwa mfano wa mwanatumbo. Uh-huh. Kuna uh-huh. kuna hubs uh-huh. kuna kuna miti ama majani ambayo unajua kikuchanganyia kama ushasikia kama vitu kama mnuka uvundo mm. kama una shida ya tumbo nina, nini nini ukichanganya na maji ukichuja ukinywa mm. tumbo linatulia umeelewa mm. kuna wa mama hao utasikia sijui mtu ana mimba sijui tumbo sijui la msumbua sumbua kuna mizizi ile mm. inachemshwa na kunywa natulia vitu kama hivyo ni vitu vya kawaida so kuna wale wa spiritual mm. na kwa sababu kuna kuna shida za spiritual na shida za physical hiyo mm. nayo pia lazima tujue So uh, kama wewe size. Mm. Uh, umesema wewe unashirikana hizo vitu. Mimi hata nikiwa na tatizo nikiwa na nikiona mambo yangu ananisumbua sumbua si mimi mwenyewe hata ni kama vile tu kujiombea boss. Okay. Naingia najua mti fulani na mti fulani na mti fulani nikichukua 
kwenye kwenye kwa shambani tu kule msitu msitu nikitunda nikija nikichanganya kwenye maji ni vuo hilo mm. naenda na naoga na natoka na, na, na shughuli zangu okay sawa eh, self medication sawa yeah. <laughs> <laughs> okay yote tisa ni kikubwa ambacho kimenifanya mpaka ni nilete hii topic na kuunganisha ni kwamba mm. kuna time moja eh, ni kwa specific tuseme around kuanzia around ma 2015 hapo mm-hmm. kulianza kuongelewa ama mm-hmm. kulianza kuwa na kauli ya kwamba mm-hmm. wewe ni mchawi ama mm-hmm. wewe wao unaojihusisha na hizi mambo ya utamaduni ama mm-hmm. uchawi na mm-hmm. ushirikina uganga as in vitu kama hizo mm-hmm. hizi story mm-hmm. kulingana nayo unavyojua mm-hmm. ama zilianza janza jani eh siezi jua siezi siezi trace back eh. zilianzaje but watu walianza ile napenda kuvaa mapete sijui nini vitu kama hivyo eh, but i believe watu wakiwa wana kuna vitu wavielewi waga wana makeup stories zao so kama kuna msanii ambaye um, uh, ametesa kwa muda mrefu ni, mimi ni miongoni mwa wasanii na nimepitia changamoto nyingi na vitu vingi sana but nime nime, nime overcome nimevipita so watu wengi waga wako na hiyo ni kama vile tu mtu uh, kwa mfano mtu uki watu wamekuona umekuwa mtaani pale machampani machampali then baada ya miaka miwili mitatu jamaa anakuona unajipira nini maisha yako anakuendea vizuri ah ameingia illuminati so waga inaanza na mtu mmoja tu ameingia illuminati ama ni freemason na ndo inaanza ku so yale sana sana huwa ni maneno ya watu ambao wana wivu watu ambao wamekuchunguza wameshindwa kukuelewa so wana make up stories kwa sababu they cannot take it that wewe uko umekuwa nao ama umekuwa around na wao ama mumeanza kazi pamoja lakini wao wameshindwa wewe ume, umepita pale ambapo wao wameshindwa kupita kwa sababu eh, kwa mfano kuna time moja ile ilikuwa inasemekana eh susumira sio ukiingia kwake mm-hmm. ako na kiti mm-hmm. sio kina leather sio kiti cheupe mm-hmm. kuna hiyo story one mm-hmm. two nishisikia story eh sio ulikuwa uko studio mm-hmm. it is you toti akavutwa na kiti mm-hmm. <laughs> na kumbuka ni Chris Chris the bazi nalikuwa nilizae story alafu piano <laughs> Mm-hmm. Kaji pigi pigi yenye. Eh. Alikuwa hakuna simu hapo waka record ya watu. Sijui maybe watu li... Unajua unaona hizi za maizi za mitandao. Mm. Kila mtu anaweza ongea kitu chochote na kiende. Mm. Sasa hii nikiandi nikisema ni nikisema naandika kitu kuhusu wewe Facebook. Mm. Chochote kile. Mm. Machampali eh, ametia mimba mtoto wa shule. Niandike pale hiyo story. E, kesho kutoa mtu wa kigugul kuhusu Machampali. Taipata so watu wanaanza kuamini vitu kama hivyo but je ushahidi uko wapi maana shutma huaga zatakana ziambatanisho na ushahidi sio kuongea tu kwa sababu kuongea kila mtu yuongea boss kila mtu ana simu anaandika anachotaka lakini je kila anachoongea kina ukweli wowote ama ni kuongea tu lakini sasa ubani kwamba habari mbaya huaga zina, zina yani e, wenyewe wanasema habari mbaya zina, zina, zina enda mbali zaidi mm. kabla habari nzuri asija hata asija vaa viatu zianze kutembea habari mbao wazishafika umeelewa mm. so eh, yo, that's the unfortunate thing ukisema okay, kuhusu shahidi mm. najaribu kukumbuka kuna time moja nishaona picha mm. sijui kama ilikuwa kwa group fulani mm-hmm ama ilikuwa kwa mtandao as in kama facebook kuna kuna kuna, kuna picha ulipigwa mm-hmm. sijui kuna kama mganga mm-hmm. mganga huwa kuna... yukoje kwa ni mganga okay pole ah, as in stack uchukulia ama neno specifically kulingana na vile unavyoelewa wewe oh, yeah, ndio unaongea sasa mimi nachukulia vile unavyoongea nikaja mganga nataka uchukulie kama hii general knowledge watu wanaofikiria uh-huh. ama sema mtabibu Vivote okay. wewe mtu uh-huh. alikuwa amevaa nguo sijui nyeusi na nyeupe uh-huh. zile ambazo watu na passive ya kwamba ndio nguo za kiganga uh-huh. akiwa ameshika mbuzi uh-huh. alafu ulikuwa uko hapo uh-huh. sijui ulikuwa una as in kitu kama hiyo as in sijui ulikuwa ni kafaru ulikuwa unatoa ama ni unaona nakumbuka hiyo hiyo nakumbuka hiyo picha ilikuweko ya yeah. eh ilikuwa ni mimi nataka nikuombe kitu kimoja uh-huh. eh 
watu wana, wanaongea kwa sababu wanaongea vitu kwa sababu hawana knowledge kuhusu kama kutoa kafara ni vitu vya kawaida hata Musa aliambiwa aende akamtoe mtoto wake ni hivyo sivyo wale wa Biblia ndio <laughs> lakini baadaye Mungu akaona kweli nimemjaribu huu na ni mja wangu ambaye amenisikiza akamsteremshia kondoo akamchinja sawa mm. e, Christmas watu huchinja umeelewa hata kuna ile idi kubona e, kuna idi ya kuchinja yes mm. umeelewa mm. so zile ni nini lakini sisi watu wa, wa Afrika tukifanya ni vibaya lakini watu wengine wakifanya ni sawa kama hiyo story ya kuku mtu Leo hii mimi nionekane nafanywa hivi watu watasema nafanya uchawi. Okay sawa ngoja. Nataka usieleze sawa. Mhm. Uh-huh. Tu Hapa hapa kidogo nataka unijibu kama vile venye maloya za najibu sawa. <laughs> Ile picha ilikuwa ni ukweli. Ni picha si ndio mimi niko hapo? Ah ndio e, tulia eh, ni ukweli. Eh. 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 Ile ilikuwa ni kafaro ulikuwa unatoa ama ilikuwa nini? Ule mbuzi ilikuwa ni nini? As in hebu nieleze sina the exact thing yenye ilikuwa inahappen pale. Eh kwani kutoa nimekuuliza kutoa ah, kafara no, 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 no. ni makosa sikiza ni hivyo hivyo yes nifungue ah, umesema yes na no yes sasa kwa sahihi nataka unifafanulie eh ni nini kilikuwa kinafanyika pale nilikuwa silikuwa na nilikuwa na chinja eh kuchinja as in nieleze kwa undani as in mimi ni mtu sielewi so naomba unieleze kwa kindani katika mila yangu mambo ya kuchinja ni mambo ya kawaida E, e, tunachinja pengine mtoto akiwa amezaliwa kina vyalusa vile uh-huh. katika Kiislamu kuna akik, mtoto akizaliwa baada ya siku saba siku 14 ama siku 21 mnachinja kama ni mtoto wake wa kiume ana mbuzi wake anachinjwa akiwa hivi mtoto wa kike ni hivi hizo zote ni tamaduni na mila za watu tofauti tofauti so mimi nilikuwa nafanya culture yangu kama mjikenda uh-huh. kama mjibana kama mchonyi So ulikuwa unafanya nini pale? Ulikuwa umechinja nini? Nilikuwa nachinja nini? Mm. Sikumbuki lakini mambo ya kawaida sana. Azi ni kitu ambao huo unafanya mara kwa mara. Ni mambo ya kawaida. Okay, tukija Na mimi nitakushauri mm. pia ukiona mambo yako hayaendi. Mm. Fanya mambo kama yale kwa so, sababu watu wa Nini? Hao watu. Watu wa nini? Si hao wa kuchinjisha. Kwenu hakuna wazee. Kuchinjisha nini yani? Boss. Kwani mtu yote tu anakuwa Haya maisha, haya maisha kuna mambo ya kuhasa kuna nini watu kuwekewa mkono hey, siyo kutemewa mate hizo vitu zote ni vitu ambazo ziko kwenye utamaduni wetu so wewe ukiona kama unataka ongea na watu wako wewe na namna vile vitu vinafanywa vile mababu zako walikuwa wanafanya okay, na, na, na walikuwa wakifanya na maisha alikuwa anaenda mtu alikuwa na mabibi 20 na watu walikuwa watu walikuwa wanalando walikuwa wakipanda wanavuna ha? ile wana mifugo sasa hii nyinyi ni mumesahau mila zenu hamna kitu mnateseka ile time ambayo ulikuwa na kuna hizo story za za kwamba wewe una unahusika hizo vitu mm-hmm. ushirikina uchawi uganga mm-hmm. kama hizo mm-hmm. eh kulikuwa kuna mapete kama eh hizi ulikuwa na va azini kwa vidole zote mm-hmm. ni kweli kwamba hizi sio pete za kawaida hazikuwa pete za kawaida si ni pete za kawaida ama ni ah no, wewe utuambie ni pete za kawaida hizi ni pete za kawaida eh. so hazikuwa na ishara yote ama maana yote ama Unaona unaona kila kitu kwenye hii dunia. Kuna vitu vinaitwa symbolism, kuna nini kuna nini. Kuna eh, nyota ile star. Mtu akiona hivi anaona kama nyota kawaida kama nyota, mwingine akiona hivi anasema sio star star of David, mwingine akiona anasema hii ni ile ya Kiislamu, mwingine kila mtu anachukulia ga vitu kulingana na ile knowledge ambayo amefidiwa kule alikotoka. Sio kama anaelewa. So pete mimi kama naamini ni pete ni pete wewe kama unaamini ni uchawi ni hivyo kama ule anaamini sijui ni ya kufanya nini ndio kwa sababu pete ni vitu ambavyo binadamu wamekuwa kivaa hiyo miaka yote hata ukiangalia wafalme wanakuwa na mapete uh, i think wafalme wa huwa wakiwa wana inaitwa koro coronation ama inaitwa nini eh uh, huwa kuna hiyo process pia yes kabla uvalishwe E, toje crown yako uvalishwe pete mm. hata pop mwenyewe anakuaga na jipete lake hilo akidunda hapa hata president mwenyewe upiga goti akalibusu si, si, si ni kama katika hii nchi ya Kenya si mm. kama ile upanga tuseme kama ile bunge kuna ile umeelewa hizo eh. zote ni symbolism 
So wewe ukiona tu jamaa amebeba upanga tu ni upanga amechuliwa akapewa ni hivyo. Ukiamini ule upanga ni wa kukata sijui nini ndio hivyo. Ukiamini upanga ndio sheria ndio hivyo. Umesema hivyo. Wana umesema hivyo nyota hivi. Vinyo mchora hivi kuna picha fulani imenikujia. Nishinda kwa mganga katika maisha yangu yote. <laughs> katika maisha yangu yote. Wajoo mwaenda kwa waganga lakini amsemi. Engoja basi. Yeah. Swali ni yangu mimi. Kabu. Yeye mnanisulubisha mimi tu hapa. Eh eh eh. Bili na kwa mganga. Uh-huh. Sawa? Hiyo <laughs> time nilikuwa na depression. Ni kwa mganga tena na depression ni wachampali. Angoja ndio ndio maana nakwambia uh-huh. nilikuwa na depression ya kwamba physically na spiritually. Eh uh-huh. uh-huh. asifu na mambo mambo tena nilikuwa amenisumbua. Sawa? So nikaambiwa kuna vitu ulifanyiwa so lazima uende ukazenguliwe azi kuzenguliwa ni kama vile vilikuwa vile kuzunguliwa eh. mm. maybe umekwa kitu fulani nyota yako isingae dhini nda kusafishwa vitu kama hizo mm-hmm. <laughs> so nikapelekwa kule maska ni kitambo around 20 hiyo 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 so nilivyoenda mimi mara ya kwanza nilivyoenda alivyokuwa yanaongelesha ile mwamba alinile yani nilikuwa nimeanza kuingia box sawa kaambia yeye vitu zako ni hivi na hivi kuna mtu amekufanya hivi na hivi amekufanya nini hivi na hivi mahali penye alinitoa njia reli mm-hmm. mahali penye mimi nilisema hapa ni mimi ndanganywa eh, ni wapi alitoa kitabu kuna madudu hapo yamechorwa anasema sasa hili hili dude ndio liko katika familia yenu mm-hmm. familia yetu tena sasa wewe umejulia hapa familia yetu mm-hmm. tena hichi kitu specific ambacho tayari yeye amechora ndio hicho hicho specifically kina tudurusi kwenye familia. Mm-hmm. Hai, boss. Coincident gani? Mhm. So kuanzia hapo azi nikaamini nikasema da vile vile nikasema ish ni umesema ni shirki. Shirki. Eh nikasema mm. Hii kitu si ukweli kwa sababu inamaanisha mimi nimekuja mahali pabaya. Ningeinsist kufata Mungu ama kumuomba Mungu vile ninavyojua mimi. Ningekuwa sawa. Maybe hii season yenye napitia Maybe haya yenye napitia ni season 2 ambao kuna vitu fulani nikivumilia na nikitia bidii na njia fulani nikipata vitu vitakuwa sawa but kile chenye kimenifanya ni jeuku i think nimekosa kuwa mvumilivu na eh nimekosa kuwa patient na nime nimekuwa na tamaa so nika basi as in yani nilijiongelesha nikiwa pale pale because nilijuazi hapa sitapata solution mm-hmm. So nilivyojiongelesha hivyo nilienda kuishi tu maisha yangu kangana na zile njia zangu nilizopita. Si mafuta kama mwaka mambo yangu yalikuwa vizuri. Seti yalikuwa vizuri. Uchawi uchawi mkubwa ni kufanya bidii na kuwa na kubilive na process. Yeah. Hiyo yeah. ndio kitu kubwa kwa sababu watu siku hizi wanakuwa wanaigizia maisha mtu yu, yu, uh, mtu amewekeza amewekeza time yake na energy yake kwa kitu for five years huyu mtu amekuja leo tayari yuataka eh imlipe nini mike yako nzima mzee twende iko sawa najua iko sawa unajua iko sawa anyway eh tulikuwa tukapi hapo ya kuwa watu wataki shortcuts eh watu watu wanapenda shortcuts a maisha kitu kikubwa ni bidii yako na umwamini Mungu na uamini process na kila kitu na time yake na vitu kama hivyo na katika maisha e, kila binadamu anapitiaga wakati mzuri na anapitiaga wakati mbaya ndo 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 chachu wa maisha na ndo raya ya maisha so wewe ukiwa unafurahia shukuru Mungu na kama unapitia wakati mgumu mtegemee Mungu yeah. so okay e... Ushai experience maybe mtu kwenda kwa hao wenye wanasema ni wachawi na waganga kufanya kitu against you ama wewe ikudhuru. Ushapita ex- vitu kama hizo. Mimi sijui kwa sababu sijawaishughulika. Sijawaishughulika. Eh mimi ndi kama vile nimekuambia nikiona mambo yangu hayaendi vizuri mm. najua mwenye na vitu gani naweza fanya at least mambo yangu kidogo ya. Yeah. Si si watu najua kuna vitu vile vya kuna vitu vingine sasa ngine unakuta eh yani hela imekukimbia kabisa yani ama mm. wako yote inarukaruka yani kabisa unapigiwa simu za kazi zinakataa nini nini zina bounce zina bounce zile hapa ah, 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 maybe something is wrong unakuta kuna kuna eh, mzee wangu fulani hapa ali, 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 ali Mombasa mm. eh, hakuna kitu cha maana watu wa Mombasa wamejaa fitna mm. na hasad 
umeelewa mm. so fitna kwa mfano mm. fitna ni ile ah yule susumila wa ni mbaya baba yake ni hivi na hivi na hivi yule susumila wa roga wenzake yule susumila si hivi na hivi hiyo ni fitna sasa mm. kwamba we hunijui ama umenisikia lakini mtu yuko ku convince kwamba huyo mtu ni mtu mbaya fitna ni ya, ya ile mtu amepanda mbegu mbaya alafu kuna ile tu watu kuongea ama mtu anasikia akikuona ama akikusikia ndugu yangu binadamu eh hafai sifa sifa ni za Mwenyezi Mungu mm-hmm. so sisi ambao tunafanya kazi za kutafuta sifa mm. hasa lazima zitufuate kwa sababu mimi na wewe mm kama ni wanamuziki wewe hmm. umetoa ngoma na mimi nimetoa ngoma yangu imeenda yako imekataa lazima we, kibinadamu utasikia uchungu lazima utasikia ki, kitu ya hiyo nayo ni lazima ushaisikia ushaisikia kitu yani ngoma yako gani ambayo umeibu shaitoa na mtu mwingine akatoa kwa sikia uh, mimi mwanzo nilianza hmm. kuimba ndo nilikuwa na naangalia ni nafasi yangu nikiangalia kina Kingston Beba kina Cannibal kina nani nitapitaje ni nani na nini lakini after nilipokuja nikatoa eh, siasa duni ilivotoboa hmm. sijawaiogopa mtu wala sijawaisikia uchungu wala sijawafikiria mimi natoa gangoma zingine zinakubali zingine zinakataa niko na budget na sukuma sina budget natoa hivyo yani so kwa kwa mfano hiyo time yenye ulikuwa unajitafuta ngoma gani umesema ushaizisikia umesema Kingston na Bedbug kina Kingston Bed hiyo time za zaru sani ambao ulikuwa wana hit wana hit time za tabasamu records eh, Kingston Bedbug Prince Adio Cannibal Sharama eh, akajaribi hapo no. ah alibel toka mbele yako yes alitoka mbele yangu alitoka eh hey, 2006 i think alafu mimi 2007 naona but sijawaikaa nikamsikia mtu nikasikia nikasikia vibaya kwa sababu gani najua nilikuja nikajua nafasi yangu mm. na nikajua vile muziki una work na naenda na pesa yangu siangalii mtu ukisema unashindana na watu unajua uwezi jua kuna watu wako na financial muscles ambazo wana, wanatoa kando ya muziki so ukisema unashindana nao wewe ambaye una mimi mziki wangu nimekuwa nikifanya nafanya shows kama sasa hii nime, nime toka kufanya kama show tatu mf, siku tatu mfululizo road shows mm. ile pesa pengine kama nusu mm. nachukua naekeza nafanya video mimi nilikuwa na, na changa ile time nikifanya ngoma na kina Avril na changa nafikisha pesa ya video naongea na rafiki yangu Samora naambia bro nataka kumleta Avril tuje tufanye video ulikuwa asemaje naambia tu mimi nataka unisimamie flight yake kuja na kurudi na accommodation umeelewa na jamaa ile roho safi anakufanya anakufanyia kwa sababu ni mchizo wako so hivyo ndo nimekuwa nikifanya mziki wangu mm umesema vile umenikumbusha ile time tukishoot video ya wewe eh yeah. it was such an experience yes. oh hizi ni story ambazo eh <laughs> wajua nimekumbuka kuanzia ile time tukienda kutafuta location yes ile time tukishoot eh after kushoot tukakaa yani tu tukakula tukachinja tukachinja <laughs> ah ngoja wewe ngoja ngoja mimi mimi ukichunguza <laughs> eh project zangu nyingi ambazo zimekuwa very successful ah. that's what i used to do ah ngoja kwa hivyo ile mbuzi yenye tulikula pale ulikuwa kuna kitu ume, umefanya ah, si tumefanya kazi imekuwa mzuri tunachinja tunapikiwa watu wanasherekea alafu kila mtu anaenda zake ah ah umesema kuchinja za kwa kuna vitu vingine ulifanya no, <laughs> waafrika wakikutana lazima wale hizo ni story ambazo tutaikuzi waafrika kukutana lazima wale sasa Tutai... so, pale ni bomani babu yangu amezikwa pale so tulichinja mbuzi wao ile mmoja akawa anachomwa mmoja ana, anapikwa huko mm. chikuzi alikuwa in charge kule kwa kuchoma kule oh eh. <laughs> oh e, story ni nyingi hapo ametaja kuhusu akina avril nini hizo kolabu zake tutazigusia e, alafu next katika episode 3 kuna kitu ametaja ame financial muscles kuna huyu jamaa okay sasa tunajua ni mwanamuziki but kuanzia maisha yake amefanya kazi gani na amekuwa akitengeneza pesa vipi na mziki peke yake ama pia mambo mengine oe usikose episode 3 hii imekuwa ni episode 2 na ni nyuma ya pazia na susumila machampali media kama kawaida usikose kusubscribe comment like na kushare ambia mwingine aje asikilize atazame kama vipi next time bye bye